A gente também consegue testar na modelagem, né, via análise fatorial confirmatória, é, modelos que se chamam modelos bifactor. Né? Então, o que são modelos bifactor, pessoal? Modelos bifactor, é importante a gente é, diferenciar modelos bifactor de modelos de dois fatores, né, porque bifactor dá a ideia de dois fatores também, mas os modelos bifactor, na verdade, eles são o seguinte, ó. Imagina que você não sabe muito bem o que é que explica melhor as respostas aos dados que vocês têm. Você não sabe se a sua variável, né, o seu, a sua variável que você está trabalhando, ela é melhor explicada por pequenos fatores aqui, né, então fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, ou se um fator geral, né, aqui o fator G de inteligência, explica melhor os itens, né? Então, no modelo de no, na análise bifactor, você coloca essa estrutura aqui para competir entre si. Então, você vai ter os itens aqui respondidos no seu banco de dados e você vai colocar vários fatores aqui, né, de primeira ordem para explicar os itens e você também coloca o mesmo fator, né, o fator G aqui explicando também. A ideia, pessoal, dessa análise é a gente conseguir ver qual dessas duas estruturas aqui a estrutura multifatorial ou a estrutura geral, quem é que explica melhor as respostas aos itens, né? Então a gente faz uma competição dentro da mesma análise para ver o que é que explica melhor, se é o fator G, G geral ou se são os pequenos fatores específicos, tá? Então, modelos bifactor eles têm esse propósito, né, de da gente entender quem é que explica melhor os itens. E a gente consegue fazer uma série de análises de validade de instrumentos também utilizando essa técnica. Tá? Então isso é mais ou menos para vocês entenderem é, do que é que se trata.